nhân cái chết của nạn nhân chưa cổ nạn nhân có lực tác động khá lớn tôi nghĩ là nạn nhân chết do bị bóp cổ vậy ngoài nguyên nhân đó ra thì còn phát hiện thêm nguyên nhân nào khác khiến nạn nhân tử vong chẳng hạn như là nạn nhân bị trúng độc điều này phải đợi kết quả xét nghiệm tử thi mới biết được à nạn nhân tử vong lúc mấy giờ nạn nhân tử vong khoảng 1 giờ sáng ngày hôm nay điều tra danh tính của nạn nhân đồng thời lấy lời khai tất cả những người quanh đây dạ rõ anh phóng to hình này giúp tôi anh nhìn thấy người phụ nữ này bao giờ chưa tôi cũng không chắc nữa vì ở khu này á người ta ra vào rất là nhiều với lại cổ ăn mặc như vậy á cũng khó nhận ra là ai à có xác định được danh tính của nạn nhân chưa nạn nhân tên là hoàng hồng nhung là người mẫu nổi tiếng của công ty ba là người yêu tinh đồn của hoàng vũ phó giám đốc công ty ba hoàng vũ anh có thể cho tôi biết vào ngày 1 tháng 5 Lúc 11 giờ tối, anh đã làm gì? Giờ ở đâu? Anh gọi xem không mất máy Chúng ta chia tay rồi, anh đừng có làm phiền tôi nữa Chúng ta kết thúc dễ dàng như vậy sao? Em không còn cách nào khác nữa Hoàng Vũ Sao anh không trả lời câu hỏi của tôi Tôi đi đến quán số 9 Gặp Hồng Nhung Nhưng mà cô ấy không muốn gặp tôi Nên tôi bỏ về Sau đó thì Tôi cứ đi với mấy người bạn Uống bia tới sáng Nếu mà anh không tin đó Thì anh đến quán 3 số 3 Để xác nhận Vậy anh có biết là Hồng Nhung có cây thù chút bán gì cho ai không? Hồng Nhung là một cô gái nhút nhát Làm gì mà có thù quán với ai Cô ấy muốn chia tay tôi Cô ấy lánh mặt tôi Cho nên Trong thời gian gần đây Đâu biết cô ấy có mối quan hệ nào đâu Vậy lý do mà cô ấy chia tay anh là gì? Xin lỗi anh Này là chuyện riêng tư của tôi Hồng Nhung có thích qua Hồng không? Không Tôi rất hiểu cảm xúc của chị lúc này Khi mà nhắc đến Hồng Nhung Em và anh Vũ Đã kết thúc thật rồi chị ạ à. Không cố giãn được sao em Em suy nghĩ kỹ chưa? Dạ đây là quyết định của em Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi Em có việc gấp phải đi Em gặp lại chị sau nha Tôi gặp Nhung lần cuối Ở quán cà phê Lúc đó Nhung nói với tôi là Cô ấy muốn chia tay với Vũ Hình như Nhung đang lo lắng một vấn đề gì đó Sau khi nghe xong cuộc điện thoại Thì cô ấy vội vàng bỏ đi Chị vào hôm mà Hồng Nhung chết thì chị đang ở đâu? Tôi đi Vũng Tàu với một người bạn thân Tới hôm sau tôi mới về lại Nghe Hồng Nhung xảy ra chuyện Thật sự Tôi không thể nào tin được Tôi rất là sốc Tôi Anh Vũ 
Anh thấy hôm nay em như thế nào? Thế nào là thế nào? Ừ. Có đẹp không? Có quyến rũ không? Có làm người mẫu độc quyền cho công ty của mình được không? Thật sự là em muốn thay thế Hồng Nhung ừ. Con Nhung nó chết rồi Em không thay thế nó Thì ai thay thế nó à. Em chào chị <cười> Cô gái của chị Hôm nay có gì mà vui dữ gì à ừ. Ngày nào mà em chả vui Vậy sao ừ. <cười> dạ, Em chào anh Hôm nay dì Lam đẹp lắm Cảm ơn anh anh Thịnh á thường hay khen đùa vậy thôi <cười> Vũ Vũ Cái gì mà Đầu tóc quần áo Chị đã nói rồi Dù sao Hồng Nhung nó cũng đã mất Em cứ buồn bực như vậy nó có sống lại được không Sao mà em cứ Đừng có nhắc tới Hồng Nhung nữa được không Em Chị lo làm gì của chị đi Rồi nhìn đây nhìn đây Đẹp nè Tốt Tốt Ê Để mặt sang chưa coi Ngủ dáng đi Thể hiện đi em ơi Sexy là một tí Xích vô xích vô xích vô Nhìn anh nhìn anh nhìn xuống đây nè Ừ đúng rồi Ok Chị quyết định chọn Yến Di là người mẫu độc quyền của công ty Em hãy mang hết tất cả những hợp đồng ký kết với khách hàng của Hồng Nhung Sang hết cho Yến Di giúp chị Ông Lý đang là tổng giám đốc của một công ty bất động sản Ông ấy đang muốn tìm kiếm một gương mặt đại diện cho công ty của ông Một chút xíu nữa gặp Em đó, phải cố gắng lên nha Dạ, em biết rồi ạ Anh, trời ơi anh Lý Chào Kim Chào anh Em khỏe không? Em khỏe Trời ơi, lâu quá không gặp trong anh á vẫn phong độ không có sụt giảm miếng nào hết trơn á <cười> em chào anh ạ à. <cười> dạ em giới thiệu với anh lý đây là yến di người mẫu mới của công ty em đó <cười> giờ không lẽ bắt tôi đứng đây hoài sao <cười> dạ em mời lý ngồi với yeah. mời anh ạ à. lo cho lý anh chị <cười> à, cái túi này của ai đẹp vậy dạ dạ của em <cười> cảm ơn anh ừ kim nè dạ công nhận á em có cặp mắt tinh đời thiệt nha em chọn cô nào á là cô ấy đều đã hết trơn á à. <cười> mà không à, gọi là điều đẹp điều xuất sắc hết á cảm ơn anh ừ, yến di hả dạ vâng ạ ừ, tên đẹp mà người cũng đẹp nha em cảm ơn anh à, rất hân hạnh làm quen với em <cười> công nhận nha không những người đẹp tên đẹp mà bàn tay cũng đẹp nữa da cũng đẹp nữa trắng quá trắng luôn à <cười> vũ 
Em buông Vũ Em làm cái gì vậy Em không muốn khách hàng xàm sở người mẫu của em Em Đi nhanh Bỏ em ra Đi Vũ Anh Vũ Ở kia Anh Lý à, chờ, chờ chờ em một chút Em sẽ xử lý liền Anh Anh chờ em một chút xíu thôi Một chút xíu thôi mà anh Lý Anh Lý Chờ em Một chút xíu thôi Anh 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 đang ở đâu Lên đây gấp Chị Kim Có chuyện gì mà anh Vũ kéo Di đi Có ông Lý thì đùng đùng bỏ về vậy Anh đuổi theo ông Lý Giải thích cho ổng Nhanh lên Tôi không có thời gian giải thích đâu Dạ Anh bỏ em ra Anh làm cái gì thế Mấy thằng cha đó Không tốt lành gì đâu Có đừng có ham Nè Có xe về nhà đi Anh Vũ Anh Vũ Muốn gì đây? Mày cũng này chứ làm gì? Anh có bị làm sao không? Sao con không về đi? Em về thì làm sao mà cứu anh được? Anh gây thủ chỗ quán gì với chúng nó Để chúng nó đánh anh ra nông nỗi như thế này Tôi có biết tụi nó là ai đâu Tự nhiên tụi nó nhào đến đánh tôi Đúng xui xẻo luôn Không sao đâu Sao anh đâu Để em đưa anh về Hỏi cần Cũng muốn về á Thì theo tôi Anh không Em có chuyện gì vậy Chị ơi Em muốn chết Em có chuyện gì vậy? Em phải nói ra thì thì chị mới giúp được em chứ Tại sao lại muốn chết? Chết nó không giải quyết được chuyện gì hết á Em có lỗi với anh Vũ Em chỉ muốn chết thôi Nhung nè Thằng Vũ nó là một người hiểu chuyện Chỉ cần em nói ra sự thiệt Nó sẽ hiểu cho em mà Em không nói được Tại sao lại không nói được Có chuyện gì Em nói ra chị mới giúp được em chứ Tại sao lại không nói được Có chuyện gì Em không nói được Tại sao lại không nói được Em mà nói ra Anh Vũ sẽ mất mạng Nhưng mà Chuyện nghiêm trọng lắm đúng không Em nói ra đi Nói ra đi chị sẽ giúp em mà Nói ra đi Nhung Chuyện gì vậy Nói ra đi chứ có đâu mà nó canh mà à chắc là ai bày trò chưa chọc mọi người thôi không sao đâu hết trò bày rồi sao mà bày mấy cái trò này phải đi nói bà kim bà xử lý chuyện này mới được Hãy subscribe 
đâu Sao lúc nào em cũng chống đối chị hết vậy Tại sao vậy Vũ Tại em bị làm sao vậy Em đánh nhau đúng không Tại sao lúc nào em cũng dùng vũ lực để nói chuyện với người ta hết vậy Vũ Có gì đâu Đánh nhau chút thôi Vô đi Cô Lan có nói cô Kim đang tìm tôi Anh vô phòng quá trang Đem mấy cái thứ đó quăng vô sọt rác cho tôi Dọn cho sạch sẽ Tôi không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa Tôi biết rồi Chị không muốn công ty gặp rắc rối Em đừng gây chuyện nữa Chị sợ Hồng Nhung đúng không? Cũng đúng thôi Hồng Nhung chết oan ức mà Em nghĩ á Linh hồn của cổ á Chắc cũng quanh quẩn đâu đây thôi Em nói cái gì vậy Vũ? Hả? Chị cũng đâu có muốn Hồng Dung xảy ra chuyện Em cũng biết á Là khi Hồng Dung hủy hợp đồng với công ty Chị gặp biết bao nhiêu là rắc rối Chị có một lời trách cứ nào cho cổ không? Không Chị còn giao cho nó những số lớn, số nhỏ công ty này kia mà Chính vì vậy á Chị mới chướng mắt Hồng Dung Em... Em điên rồi Em còn dám nghi ngờ cái chị của mình hả? Không còn gì để nói với em nữa Dạ Em chào chị ạ à. Em thấy bảo chị thích uống cà phê Em mang vào đây cho chị Cảm ơn em Ê, Ngồi, ngồi dạ. em, em mời chị ừ, Chị cảm ơn nha À, chị Kim ơi Chuyện cái man nơi canh Em thấy anh Việt nói có liên quan tới Hồng Nhung Người mẫu cũ công ty mình Có phải là Họ muốn nhắm vào em không chị Không phải Không có chuyện đó đâu Cũng tại thằng Vũ em chị Nó thương nhớ con Hồng Nhung dữ quá Cho nên toàn làm những chuyện không đâu Cũng may á là chị gặp được em Nhờ có em ký độc quyền với công ty của chị Mà công ty của chị mới được hoạt động trở lại Dạ Em cảm ơn chị Em cũng mới vào công ty Chưa đóng góp được gì nhiều ạ Ừ Em đóng góp chứ Đóng góp nhiều nữa là đằng khác Dạ Em đó Vừa xinh đẹp Lại ngoan nữa Chị rất là thích em Dạ Em cảm ơn chị À, em mời chị ạ à. Chị Em có chuyện muốn nói với chị Được rồi Di nè Dạ Em đi ra ngoài Khi nào mà ông Lý gọi cho chị á Chị sẽ nhắn với em Vâng ạ Em xin phép chị Ừ Chị Thật sự là em không hiểu Tại sao chị lại để Di thay thế chỗ của Nhung Mà đáng lẽ ra người ký độc quyền phải là em mới đúng chứ Chị đã nói rồi Tất cả mọi việc chị đã có sự sắp xếp của mình Tuy em không ký độc quyền với công ty của chị Nhưng không phải tất cả những số lớn nhỏ công ty này chị đều dành hết cho em hay sao Em còn muốn cái gì nữa Nhưng mà em Làm người Đừng nên tham lam quá Bánh ngon Phải để cho tất cả mọi người cùng ăn nó mới ngon em mà Chị thừa biết á Là em đâu có đòi hỏi gì quá đáng đâu Em chỉ muốn đứng đúng vị trí của mình thôi Mọi việc đúng sai Chị đã có sự sắp xếp của chị hết rồi Em hãy làm tốt nhiệm vụ của mình đi Ráng chụp cho tốt bộ ảnh lực này Chị đã quyết định rồi Không thay đổi gì nữa Vậy đi Chị đang có việc Em ra ngoài đi Chị đi ra ngoài đi Đóng cửa lại cho chị
Vô đi Tôi nói là vô đi Chị Kim Chị Kim Chị Kim Chị tỉnh lại đi Chị Kim Chị tỉnh lại đi chị Kim Chị bị sao vậy Chị tỉnh lại đi Anh biết chị Kim sợ ma rồi Mà còn mang con này để đây nữa Anh nói cái gì vậy Thôi, thôi. Anh nói tôi làm cái nào? Thôi, 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 thôi. Anh nói cho cẩn thận Được rồi, được rồi à, Thế ai mang con này để đây? Sao tôi biết? Rảnh rỗi quá thì dọn dẹp đi Anh mang đi đi Mang nó đi đi, đi đi xong chưa em ơi em sắp xong rồi em ra luôn đây trời ơi bây giờ mà còn chưa xong nữa hả em mọi người đang đợi em ở ngoài đó em biết mà thay đồ sao em ra luôn ừ ơ à. sao lại là hai cái váy này ạ à? chị thấy có hai cái váy này thôi à không em có treo cái váy hồng ở trong phòng á chị có thấy không không chị không thấy váy hồng nào hết á nhưng mà cái layout ngày hôm nay em trang điểm nó không có hợp với hai cái váy này sao thế nhở sao ai lại cầm váy của em đi đâu nhở không lẽ Ai lấy váy của em ạ? À? Trời ơi! Ai mà lấy? Trước giờ chưa bao giờ có chuyện này xảy ra hết á Bây giờ em làm thế nào hả chị? Thôi để chị ra xem có cái váy nào có thể thay thế được không nha Dạ Thế là thế nào nhỉ? Không lẽ ai cố tình? Đi à. ở đây Ơ kìa! Anh Vũ! Anh làm cái gì thế? Tôi có chuyện muốn nói với cô Anh có biết là em đang đi tiếp khách quan trọng của công ty mình không? Dạ chị Kim ạ à. Anh Vũ đang ở đây ạ Tổn thất cho công ty nhiều như thế nào không hả Vũ? Tại sao em... Em sẽ chịu trách nhiệm về những cái việc em làm cho công ty Em sẽ bán cổ phần của em cho người khác Xong rồi em lấy số tiền nữa đó Em đền bù tổng thất cho công ty Không được Không ai được bước chân vào công ty này ngoại trừ chị và em Cái chết của Hồng Nhung á Không cảnh báo cho chị điều gì hay sao? Cái gì đây? À, ai hành hạ chị vậy? Không. Chị nói em nghe đi Không Chị bị té thôi Nói Nói đi Em làm chuyện đau đó Đúng dạ. Em xin lỗi ạ Tại em thấy anh Vũ to tiếng quá Em sợ có chuyện gì Không có gì đâu em à, Chỉ là nói chuyện thôi à, Cà phê Em làm cái gì vậy Vũ? Anh nói cho tôi biết Tại sao chị tôi té? À, tôi... Tôi không biết ạ à. Làm trợ lý kiểu gì? Mà chị tôi té anh không biết 
Tôi nói thật Tôi Tôi không biết thật mà Nguyễn Phương Linh Cô làm cho công ty người mẫu 3B một năm Dạ Cô có nhận dạng được người đã giới thiệu cô gặp người đàn ông trong khách sạn không? Dạ không Hắn liên lạc với tôi qua điện thoại Tôi đồng ý Hắn chuyển tiền vào cho tôi Và tôi đến gặp ông ta Người đàn ông đó là ai? Tôi không biết Tôi chưa gặp người đàn ông đó bao giờ Cô làm chuyện này được bao nhiêu lần rồi? Dạ Đây là lần thứ hai Tôi muốn gặp Hoàng Kim Mời anh uống nước Cảm ơn anh Tôi tên Thành Anh Thành Chào cô Kim Chào anh Tôi có thể giúp gì cho anh à, à. Chị Kim nói chuyện với anh Thành Em xin phép ừ. Mời anh ngồi Cảm ơn cô Cô Kim có biết cô gái này không? À Người mẫu Phương Linh Phương Linh làm việc cái công ty của tôi được một năm Nhưng bây giờ Phương Linh đã nghỉ rồi Có chuyện gì xảy ra với Linh hả? Phương Linh dính líu đến đường dây gái gọi Tôi muốn biết là khoảng thời gian cô ấy làm việc cho cô thì Cô ấy thân thiết với ai? Thực ra tôi chỉ quan tâm tới công việc của người mẫu Chứ những vấn đề cá nhân riêng tư của họ thì Tôi không có quan tâm cho lắm uhm... Phương Linh là một cô gái Tôi nhớ là cô rất là ít nói Trong công ty cũng không có thân thiện gì với ai Khi mà Phương Linh nghĩ việc thì trong công ty cũng không ai nhắc hay nhớ gì cô ấy Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin về Linh Mời anh ạ Cô có anh trợ lý chu đáo quá Anh Thịnh giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc Ủa? Ủa? Trời ơi Sao anh không cẩn thận gì hết trơn vậy? Thôi được rồi, rồi anh, anh làm được Em làm cho không muốn em làm vậy được rồi về đây em tự làm được đó. trời đất ơi đồ của anh dơ hết rồi để xíu nữa em mang đi giặt nha phải được rồi anh không thích em làm vậy cái gì vậy thôi con nhung á nó đã chết rồi Sao anh cứ mơ tưởng nó thành bóng của nó hoài vậy 
Chẳng lẽ em không thể thay thế nó được sao Không ai thay thế được Nhung việc xảy ra sờ sờ trước mắt em còn muốn chị tính em hả chị mua hết cổ phần của em em không bán cho chị em đứng lại đó em tính làm khó chị tới khi nào nữa hả em không có làm khó chị em chỉ muốn chị kiếm một công việc khác có ý nghĩa hơn thôi có ý nghĩa ý em nói là công việc công việc này của chị không ý nghĩa hả ý nghĩa hay không chị tự biết chị đừng hỏi em làm cái trò gì vậy? Anh Vũ Em nghĩ là anh nên xin lỗi Lan đi Cô lo cho cô đi Đừng có bao động cộng đồng mạng đi nếu như còn muốn làm việc ở công ty baby em lỡ nói với mọi người á là anh vũ đánh em rồi bây giờ em mà nói lại á thì đâu ai tin em tôi không cần biết cô hay liệu đó mà làm em chỉ muốn anh vũ yêu em thôi chứ em đâu có ý gì đâu tôi đã nói rồi đó lần này thôi đừng để có lần sau Báo cáo đội trưởng, em có mặt à. Em gọi đi Dạ Giấc giả cho em quá Mày để một mình vào hang sói rồi Không vào hang làm sao bắt được sói à anh Mày nè Dạ Em đã điều tra được thông tin gì về Vũ chưa Khi em tiếp xúc với Vũ Thì em thấy tất cả tính cách cũng như hành động của anh này Luôn khiến người khác hiểu lầm Nhưng theo cảm nhận của em Thì anh ta rất tình cảm Em không nên để đối phương dùng tình cảm Để che lấp hành vi phạm tội của mình 
ý anh nói là em xử sự tình cảm trong công việc đúng không? Ừ. Thì anh chỉ nhắc nhở em thôi. Theo báo cáo mà em gửi cho anh đó, thì Hoàng Kim cũng rất đáng nghi. Kim cũng có thể gián tiếp thuê hung thủ đến để hại Hồng Nhung. Vì trong chuyện này Kim có nhiều động cơ liên quan tới lợi ích của công ty. Rõ ràng là giám đốc công ty nhưng Kim rất thờ ơ tới việc người mẫu của mình bị sàm sỡ bán dâm. Em nghĩ là đằng sau công ty Baby chắc chắn phải có một đường dây gái gọi chuyên cung cấp cho đại gia. Theo như suy luận của em thì rất có thể là Vũ đang đóng kịch để đánh lừa chúng ta. Ngọc Lan cũng có liên quan đến đường dây cung cấp gái gọi công ty. Kế hoạch chúng ta bây giờ là em tiếp tục theo dõi Kim và Vũ Còn anh sẽ theo dõi Ngọc Lan Dạ Anh có quà cho em đây Anh tặng quà cho em á <cười> Kỷ niệm 5 năm em về giới đội Em mở ra xem đi Anh làm em bất ngờ quá Anh gửi gắm điều gì với chiếc vòng này? À, cũng không có gì nặng nề Chỉ là anh nghe người bán nói Khi mà đeo chiếc vòng này sẽ rất may mắn Nên anh mua tặng em Em cảm ơn anh điện thoại Vũ gọi anh ạ Quán ăn làm gì đâu mà lề mè Xếp có hợp đồ ăn không cũng lâu nữa Uống đã à, Bỏ người ta cướp à. Bỏ người ta cướp Bỏ người ta cướp Happy birthday anh Sao cô lại biết hôm nay là sinh nhật tôi <cười> Em là đồng nghiệp của anh mà Sinh nhật là phải có nến Hôm nay sinh nhật tôi Cô uống cái này được chứ Một ly chắc không sao Chúc mừng sinh nhật anh Chúc anh thêm tuổi mới, cuộc sống sẽ bớt căng thẳng hơn Cô đến chơi với tôi là vui rồi Quà cáp chi cho nó mất công Không có quà, để gì anh mở cửa cho em vào Cô nghĩ tụi tại hại dữ gì sao <cười> Tệ thì không tệ, nhưng mà hơi khó gần đấy Không biết ai nghĩ tôi như thế nào Tôi sống tốt Tôi không hỏi thẹn với lương tâm của tôi là đủ rồi Anh Vũ này Anh nghĩ gì về chuyện dọa ma ở công ty mình Em quan tâm đến những đó để làm gì Em không tin là công ty mình có ma Em nghĩ chắc chắn có ai đó bày trò ra để chiêu chọc mọi người Và em cũng không nghĩ người đó là anh đâu Vô ở đâu mà em nghĩ vậy anh yêu Hồng Nhung Anh sẽ không lấy cô ra để hù dọa mọi người đâu Biết đâu anh lại có ý đồ khác Ý của anh là 
anh chính là người bày ra những trò đó à chuyện gì cũng có lý do của nó mà tôi nghĩ á cô cũng đừng nên tò mò quá làm gì nó không có tốt cho cô lắm đâu nào chúc mừng anh một lần nữa thực ra là em có lý do của em đấy Em không hiểu tại sao Mà cứ hết lần này tới lần khác Anh kéo em ra khỏi tay ông Lý Ông ta có gì đó không ổn à Tôi nói rồi Cô cũng đừng nên biết nhiều Cô chỉ cần biết là những cái chuyện tôi làm á Là chỉ muốn tốt cho cô thôi Không có ý đồ gì khác Em tin anh Nhưng mà đúng là Tất cả những việc anh làm không thể không khiến người khác tò mò về anh đâu Nghe nè Cô nên rời khỏi công ty đi Không phải lúc nào tôi cũng có thể kéo cô ra Những cái vụ rắc rối đó đâu Những vụ rắc rối Ý anh nói là Em gặp ông Lý sẽ gặp nhiều rắc rối Nhưng cụ thể là chuyện gì Nè Cô đến đây mừng sinh nhật cho tôi Hay là cô hỏi cung tôi nhỉ <cười> em xin lỗi Em không cố ý Mời anh Thôi Đâu Tụi bay ăn dặm cái điện thoại của tao luôn đi Rồi sẽ thấy hậu quả Ui dạ. Ủa Bà bị sao vậy Bà không biết chuyện gì hả Bà Lan bị ông Vũ quýnh đó Lan bị ông Vũ đang khi nào Vừa mới tối hôm qua đó chị Lan lên livestream Cái mặt tím ngắt à Nhìn thấy thương hết sức vậy đó Nó là anh Vũ đánh Trời ơi, đàn ông gì đâu mà vũ phu thấy ớn Thì bởi vậy Mày ngu thiệt luôn á Lan à, à. Cô đi ra đây Đứng dậy Đâu em, bùi em ra à, Bùi em ra coi Tôi đánh cô hồi nào Tại sao cô lại dơ tiếng hát cho tôi Hả Tối hôm qua anh đánh em Bây giờ anh còn chối nữa hả Đánh khi nào Cô có biết hôm qua là ngày gì của anh Vũ không? Chuyện của tôi Không cần có xí vô Với lại Ngày hôm qua là ngày gì của anh Vũ Cô nói tôi nghe thử coi Cô nói là cô yêu anh Vũ Thế mà ngày sinh nhật của anh ấy Cô không nhớ được à? Ngày sinh nhật của anh á làm sao mà em quên được Mà anh đánh em ra nông nổi này nè Làm sao mà em dám ra đường Cả tối qua tôi dự sinh nhật với anh Vũ Anh cái chẳng có lý do gì để đánh cô ra nông nỗi như thế này cả Theo tôi Cô ấy lên mạng để giải thích tất cả mọi chuyện đi Cô đã tranh giành vị trí người mẫu độc quyền với tôi Bây giờ lại muốn cướp anh Vũ Ra khỏi tay tôi Cô đợi nó Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu Lan Dạ, em chào chị ạ Di, dạ. lên văn phòng với chị Dạ vâng ạ Chị có món quà tặng em ừ. <cười> Em nhận đi cho chị vui ha Hai lần em làm hỏng chuyện của chị với ông Lý Chị đã không trách em rồi Bây giờ lại tặng quà cho em Em không dám nhận đâu ạ Chuyện đó đâu phải lỗi tại em Ngày trước ha Chị còn tặng cho Hồng Nhung những món quà còn có giá trị lớn hơn như vậy nữa <cười> uhm. 
Thời gian sắp tới Chị sẽ giới thiệu cho em những khách hàng mới Lúc đó em sẽ có sự lựa chọn tốt Họ có phải là đối tác cũ của Hồng Nhung được không chị? Hồng Nhung thì bản tính nó nhút nhát Chứ không có được mạnh mẽ như em Thằng Vũ em chị á Nó là một đứa rất là nóng tính Nhưng mà ngày hôm nay Nó lại chịu mời em đi ăn sinh nhật của nó Chị hơi bị bất ngờ đó nha <cười> Không phải như chị nghĩ đâu ạ Coi như là em trả ơn anh ấy thôi ạ <cười> Là do bản tính em chu đáo thôi <cười> Cũng cảm ơn em Chứ nói thiệt Chị cũng quên mất ngày sinh nhật của nó Ba mẹ chị mất sớm Thằng Vũ từ nhỏ Nó đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ rồi Vậy mà Chị lại quên mất ngày sinh nhật của nó Chị tệ thiệt à, Chị ơi Tay chị còn đau không ạ? À? À, cũng đỡ nhiều rồi Cảm ơn em Ủa? Gì? Hôm nay em đẹp lắm Anh Thịnh à. Em cảm ơn anh ạ Này, à, ở lại ăn cơm nhá Anh mua nhiều đồ ăn lắm À, dạ thôi Em xin phép anh chị, em có việc phải đi À, gì? Em quên quà của mình à Em cảm ơn chị ừ. Em chào anh Ăn cơm đi à, à, Ăn cơm, ăn cơm Anh Vũ Cô làm cái trò gì vậy Em đâu có làm trò gì đâu Em chỉ thấy nhớ con Nhung Cho nên em mới lấy đồ của nó ra mang mừng chút xíu thôi mà Cô bớt kiếm chuyện phá lại đi Em chẳng kiếm chuyện với ai cả Em chỉ muốn cảnh báo con nhỏ này thôi Lan Đứng lại coi Anh nghe đây Em vừa gửi cho anh hình với ông khách một cạnh kim Ông bên cạnh là giám đốc công ty mỹ phẩm Anh đã nhận được tình chưa? Anh nhận được rồi Em tiếp tục theo dõi Hoàng Kim Nhưng mà nhớ Phải luôn cẩn thận đó nha Em biết rồi à, ô, ô, Chị Kim Chị có sao không ạ? À? Chị không sao Cái thằng cha đó tắp cho chị mấy ly Chị nhức đầu quá Em thấy chị mệt quá, để em đưa chị về nhá à, Thôi 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 Để chị tự về được rồi Em đó, đi vô với hai ông đi ha Hay là thôi chị ạ à? Chị không ở đây em không lên đâu Hai chị em mình lên xin phép về trước một chút Giờ này cũng khuya rồi mà chị Chị nhá 
Ừ, thôi vậy cũng được Thì có một tên xong nhào Tấn công là xàm xó em á Tấn công em Ngay phòng quá trang Đúng rồi em, em Nhưng mà Em có một cái cảm giác Nó quen lắm Quen Thiệt sự là Em không nghĩ ra ai cả Quá à. Em bình tĩnh đi Bây giờ anh đưa em về Đi, đi về đi Ủa anh Thịnh Sao giờ này trễ rồi mà anh còn ở đây À Anh chờ chị Kim Hôm nay chị Kim đi tiếp khách Phải 30 phút nữa mới phải đi đón Dạ Ô, Anh Vũ Có chuyện gì đấy Nếu mà không có gì ràng buộc á Thì cô rời khỏi công ty ngay đi nhưng mà có chuyện gì Tại sao sáng ngày ra anh đã căng thẳng như thế này Tôi không có đùa đâu Tối hôm qua Ngọc Lan bị xàm sở trong phòng quá trang Ngọc Lan bị xàm sở à Cô ấy có làm sao không Mai là không sao Nhưng mà có biết ai là người xàm sở cô ấy không ạ à? Và tại sao anh lại biết chuyện này Cô là cảnh sát điều tra hay sao mà hỏi nhiều vậy <cười> Trời ơi anh không thấy em đang lo lắng quá hay sao Bây giờ cô tin tôi chưa Ở đây không có gì hay ho hết á Để em suy nghĩ thêm đã anh xin phép nhé Alo, anh nghe đây Tối qua Ngọc Lan bị tấn công rồi Có bắt được kẻ tấn công không? Không, mất dấu Em thấy tình hình căng thẳng lắm rồi Chúng ta không trì hoãn được nữa đâu Bình tĩnh Em không được sơ ý Tối hôm qua Anh cũng thấy điều gì đó rất kỳ lạ Sau khi Vũ và Ngọc Lan rời đi Thì Thịnh Trợ lý của Kim cũng xuất hiện sau hai người đó Hiện tại thì vẫn chưa thể kết luận được điều gì Nhưng mà anh nghĩ Đối tượng này không hề đơn giản đâu Em phải thật lưu ý đó Em hiểu rồi ạ
Alo Chị nghe gì à, Không biết là chị có ở nhà không ạ à? Có gì chị không em Cũng không có gì Em muốn hỏi chị trước chuyện thôi Em không thấy chị ở trên công ty Em tính gọi điện cho chị Nếu chị ở nhà thì em qua thăm chị ạ à? Chị không có ở nhà Có gì ngày mai chị lên công ty Rồi chị em mình nói chuyện ha À dạ vâng ạ ừ, Chào em Kim đang trong nhà Sao lại nói với mình là không có ở nhà Kim và Thịnh Là mối quan hệ như thế nào Sao lại đứng đây? Dạ, em qua gặp chị Kim để hỏi thêm một chút nhiệm vụ ạ à. à, Chị Kim hôm nay không được khỏe Anh nghĩ ngày mai hay mốt em qua sẽ tốt hơn Bây giờ anh đi mua thuốc cho chị Kim này Dạ Anh Thịnh, anh Thịnh chăm sóc chị Kim tốt thế ạ à, Anh làm cho chị Kim lâu rồi Chị Kim đối xử với anh cũng tốt Nên mấy chuyện này có đáng gì đâu Anh đi nha Chị không cẩn thận cho nên va vào tường thôi Nhưng hôm nay á đỡ lắm rồi đó Người chị còn bị vết thương nào nữa không ạ? À? Không, không có bị gì hết À, mà em nói là em còn gặp chị để hỏi việc gì hả? Dạ thôi chị ạ, không cần gấp đâu Em chờ chị khi nào khỏe lại em hỏi sau cũng được à, à. Chị có cần em massage không ạ? Cho chị đỡ mỏi, em có thể làm được ạ Em cũng biết massage nữa hả? Em biết chưa ạ? À? Chị quay giúp em một chút nhé Đâu, để chị thử coi Dạ vừa chưa ạ <cười> Em giỏi thiệt đó Massage mà cũng biết nữa <cười> Em biết một chút thôi ạ Mình cố tình bóc mạnh người Kim Cô ấy không phản ứng gì Chứng tỏ trên người cô ấy Không có vết thương nào Chị bị thằng đó đánh nữa rồi đúng không? Không phải Sao chị giấu em? Không phải Do chị không cẩn thận Cho nên chị chị va vô tường thôi Lần nào chị cũng nói vậy trơn á Chị lớn rồi chứ không phải con nít nữa đâu Chị mệt lắm rồi Vũ Thôi em đi về phòng của em đi Nhưng chị... mà em nói chị Em thấy chị Kim mệt lắm rồi Nếu có chuyện gì anh chờ chị khỏe lại rồi nói sau cũng được Thôi được rồi Nếu mà chị không nói cho em biết thằng đó lần nào đúng không? Thì em tự đi tìm Vì nè dạ. Chị mệt quá Chắc chị phải nghỉ ngơi một chút Tối nay em thay chị đi gặp khách hàng nha Anh Thịnh sẽ hướng dẫn cho em Em biết rồi ạ Chị yên tâm nghỉ ngơi đi ạ Em xin phép chị Cảm ơn em Nhiệm vụ mới cho em đây Em đọc đi Dạ Em làm người mẫu ạ à? Dạ thưa anh Hồi sinh viên em cũng đã từng là người mẫu hạng A của trường Nhưng mà Vậy thì quá tốt rồi vai trò lần này của em rất quan trọng Dạ Em phải thật cẩn trọng Và đặc biệt chú ý Trước khi hành động phải suy nghĩ Tuân lệnh chỉ huy Em có phải là trẻ con đâu Anh cứ nhắc em đi nhắc em lại không có giỡn Em là chuyên gia hành động bộc phát không à Lần này muốn làm cái gì á Cũng phải phối hợp cùng đồng đội Không được tự ý hành động Rõ chưa Dạ Rõ
Báo cáo đội trưởng Em có mặt Em coi đi Em mà không lên tiếng á Là anh không nhận ra luôn rồi đó <cười> Vậy chứng tỏ là em hóa trang rất thành công rồi đúng không? À Anh có gọi nước mà em thích rồi đó Uống đi Em tưởng rằng Một thời gian không gặp em Anh quên em luôn rồi chứ <cười> <cười> Anh có đọc báo cáo mà em gửi rồi Theo anh nghĩ thì Rất có thể là Kim bị vụ khống chế Sau đó Kim đã phản kháng Nên Vũ đã hành hung Kim Không đúng Em thấy Vũ rất quan tâm Kim Vũ muốn giải thể công ty Không muốn Kim tiếp tục làm quản lý công ty người mẫu nữa Em tin chắc chắn rằng Kẻ khống chế Kim không phải là Vũ Kẻ đó đứng sau Kim Sai khiến Kim Lý do gì mà em nghĩ là Vũ không làm chuyện này Trong khi Vũ rất mờ ám Anh có theo dõi Lan và thấy Vũ thân mật với Lan Em không nên làm việc theo cảm tính Và cũng đừng dội tin Vũ vì thân thế đó rất bất lợi cho em Bây giờ chúng ta muốn kết luận điều gì Cũng phải cần thêm chứng cứ đã đánh tôi vậy tôi tôi có làm gì đâu dạ có chuyện gì thế à hai người hai người theo dõi chị hả dạ không chỉ là trùng hợp thôi ạ em có mang thuốc qua cho chị cái này bôi tốt lắm nhanh tan máu bầm ạ còn em thường ngày anh đâu có ăn mặc kiểu này đâu nay làm gì ăn mặc kỳ vậy thì hết giờ làm rồi tôi muốn mặc gì là quyền của tôi chứ chị kim nói tôi mang tài liệu qua cho chị nên tôi cầm qua thôi Anh hỏi vậy Tôi biết sao trả lời Thôi Mọi chuyện là hiểu lầm Em đó Bớt sang vô chuyện của chị đi Thôi thôi Bỏ qua chứ biết làm sao giờ Này Tài liệu của chị đây Tôi về đây Quá anh tha cho tôi có được không Tôi tha cho cô Rồi thằng em cô có tha cho tôi không Anh không được đụng tới nó Tôi đã làm tất cả cho anh rồi Anh còn muốn cái gì nữa Được thôi Để từ từ anh sẽ cho em biết Là anh muốn gì Một mạng người rồi Chưa đủ Kẻ nào chống đối Kẻ đó phải chết Kể cả là em Chị không muốn em can dự vào việc của chị 
Chị hai à Những cái chuyện em làm á Đều là vì sự an toàn của chị Em không muốn chị gặp những cái chuyện giống như Hồng Nhung Chị biết Nhưng mà Vũ à Chị sẽ không sao đâu Em đừng có lo Những cái chuyện của chị làm á Em biết á Nó sẽ không thay đổi được đâu Nhưng mà Bây giờ chị có thể dừng lại mà Đừng có lúng sâu thêm nữa Em nói cái gì vậy Vũ Vậy là chị có liên quan đến cái chết của Hồng Nhung đúng không Em điên rồi Em có biết là em đang nói cái gì không Hồng Nhung á tránh mặt em á Vì sao em biết sự thật vậy chị Chị không biết Tất cả là tại Nhung Tại Nhung hết Chính Nhung tự đào hố chung mình thôi Vậy là chị biết ai giết Nhung đúng không Chị không biết Là ai Chị không biết Chị nói em nghe đi Chị không biết à, Xin lỗi đã làm phiền hai người Có chuyện gì Ông Đại muốn gặp Yến Di Tôi biết rồi Tối nay tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy đi gặp Alo Chị nghe đây Lan Kim vừa ra khỏi phòng Tới lượt anh đấy Em không muốn làm công việc này nữa Chị báo ông chủ giúp em nha Ngay từ đầu chị đã nói với em rồi Một khi đã bước chân vào Thì em sẽ không có đường đi ra đâu Lúc đầu á là do em cần tiền Cho nên em mới dám làm liều Còn bây giờ em Em muốn rút lui Chuyện đơn giản mà chị Chị không thể nào giải quyết được hay là em đi nói chuyện với ông chủ đi Em đâu có biết ông chủ là người như thế nào Chỉ có chị là người biết ông chủ thôi Chị cũng như em thôi Chị không biết gì hết Chị nói dối Em điên rồi hả Tính để cho tất cả mọi người nghe chuyện hay sao Chị đã nói với em rồi Có sức chơi thì có sức chịu Em lo mà giải quyết chuyện, chuyện cá nhân của em đi Nhưng chị nhắc cho em nhớ Ông chủ là một người không dễ dàng bỏ qua những người phản bội ông ta đâu Chị ơi, chị, chị Kim, chị Kim à. Tao cảnh cáo mày, đừng xem cho chị người khác nha mày Chị làm em bị thương Lần sau hắn sẽ lấy mạng của em đó Hắn là ai? Chị không nói ra được Nếu như chị nói ra Chị em mình sẽ chết Vũ à Em tin chị Em cho chị thêm một chút thời gian nữa thôi Chị hứa Chị sẽ cố gắng giải quyết hết tất cả mọi chuyện Rồi sau đó Chị sẽ rời khỏi với người mẫu Em chờ chị nha Hay là chúng ta báo công an vậy? Không được Nếu em muốn chị ngồi tù Thì em đi báo công an đi Đầu tiên là Lan bị tấn công Sau đó tới Vũ Lan và Kim có nhắc về một ông chủ nào đó Vũ Vy Kim cũng có nói về một tên bí ẩn nào đó Chỉ tất cả những cái đó thôi Mình chứng chắc chắn một điều đằng sau Kim Phải có một người khống chế nha Nhưng Kim lại luôn như hình giữa bóng giới thịnh Ý anh là Chưa có chứng cứ Nhưng mà chúng ta vẫn không thể loại trừ trường hợp này được Cũng có thể vẫn có một ông chủ nào đó đứng ở sau lưng 
Điều mà anh đang lo bây giờ là Không biết ai sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn Và dường như hắn cũng đánh hơi được sự có mặt của em rồi đó Em không sợ Em càng muốn hắn tiếp cận được em Lại hiếu chiến nữa rồi Em quên là anh đã dặn gì rồi sao Em nhớ mà Em chỉ nói như vậy thôi Em hứa sẽ tác chiến với các anh Anh nghĩ rất có thể Lan sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn Bởi vì so với Vũ thì Lan có khả năng gây bất lợi cho hắn nhiều hơn Dạ Việc trước mắt của chúng ta bây giờ Là tiếp tục theo dõi Lan Vừa bảo vệ Và tiếp tục tìm chứng cứ Dạ rõ Mà nè Tình hình đang chuyển biến phức tạp hơn Anh đề nghị Khi hành động Em phải báo cáo anh trước Rõ chưa? Dạ, rõ Em kia nghiêng đầu sang bên này đi Bỏ Bỏ hết đi Không có chậm gì nữa hết á Tôi đã quỷ hợp đồng này rồi mà Anh Vũ Hợp đồng này chị Kim đã ký với khách hàng rồi Mình không quỷ được đâu ạ à. Tôi thích thì tôi quỷ Cô không cần phải biết lý do Tôi tiền bố giả thể công ty Cô đi về Về đi Em không có quyền Nên nhớ Chị mới là giám đốc của công ty này Bắt đầu từ hôm nay Chị đuối giết em Được thôi Chị Kim Không sao đâu Để đó Chị giải quyết cho Em đừng có lo gì hết ha. Chị Em còn muốn cái gì nữa Em có cổ phần trong công ty Chị không có đuổi em được đâu Chị đã chuyển hết tiền vào tài khoản của em rồi Bắt đầu từ hôm nay em không còn cổ phần với công ty này nữa Bây giờ em muốn tự đi Hãy để chị gọi bảo vệ Được Chị muốn thì em đi Chị Kim Em nghĩ là chuyện gì cũng có thể giải quyết được Chị cứ bình tĩnh đã Cảm ơn em À Tối nay Mình có một cuộc hẹn với ông Đại Em đi được không Dạ em đi được ạ anh Thịnh sẽ đưa em đi ha Vâng ạ Cảm ơn em Cậu còn nhớ tôi chứ Nhớ chứ sao không Anh bắt được hung thủ chưa Hai lần tôi gặp cậu Đều thấy cậu nói chuyện bằng đấm đấm Có vẻ như là Cậu thích bạo lực quá hả Anh trả lời câu hỏi của tôi chưa Ở đây Tôi là người đặt ra câu hỏi Còn cậu Chỉ việc trả lời thôi Anh muốn hỏi tôi gì Cậu có biết ai thì tin đó đánh cậu không Nếu mà tôi biết á Thì nó không có nhận nhờ vậy đâu Theo dõi Hoàng Vũ cho tôi Dạ chào anh chị Em đưa chị này lên phòng đại giúp anh Dạ Dạ em mời chị Thịnh đeo Trời Đi tâm thì thích giang hồ lâu dữ á Bữa nay mới thấy nha Dạ em mời chị Em lên nhé Chị gái Chị nhìn nhầm người rồi làm sao được mà làm Mày đi đào vàng với chồng tao 5 năm ở ngoài Lâm Đồng Có chứa tao tao cũng nhận ra mày nữa Cha lúc này có bộ giàu rồi Không thèm nhận người quen nữa ha Chị gái Tôi nói chị nhìn nhầm người Là nhìn nhầm người 
Chị làm việc tốt nha Cảm ơn chị của anh hôm nay thật là xinh đẹp à, em cảm ơn anh đại đã chiều cô đến em em cảm thấy rất vinh dự khi được là người mẫu độc quyền cho chuỗi nhà hàng khách sạn của bên anh <cười> em gì nè dạ. nếu hôm nay á, em biết điều em hết mình nhiệt tình với anh á em muốn cái gì anh cũng đều cho em hết Đại. Làm sao mà em có thể khiến anh thất vọng cho được Làm sao mà em để anh mời em cho được Phải là em kính anh chứ dáng của em thật là đẹp Ba dòng rất là chuẩn Anh vội thế Vội quá cũng không tốt đâu anh Anh vào trong thay đồ đi Để em giúp anh nhá Chờ anh chút xíu nha Dạ sâu vào em dễ thương quá từ từ đã nào anh ăn trái cây nhé từ từ đã nào em còn chưa thay đồ mà <cười> chờ em một tí nha tin chắc anh sẽ hài lòng với cô Di Ngày mai chúng ta có thể ký kết hợp đồng được rồi chứ Chúc anh một đêm vui vẻ Anh hẹn em ra đây có việc gì 
Thanh Thịnh vừa bắt em tiếp mấy ông đại gia đúng không? Em có đi rồi Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả Tất nhiên rồi Lần đầu tiên mà Làm gì có chuyện gì xảy ra Nhưng mà còn lần thứ hai, lần thứ ba Lần thứ anh N Cô sẽ vĩnh viễn không thoát được tụi nó đâu Sao anh biết? Sao mà không? Ngọc Lan và Hồng Nhung Đều là nạn nhân của tụi nó Anh có bằng chứng gì không? Và họ ràng buộc những cô gái bằng cách nào? Chứng cứ thì không Làm gì có chuyện mà chúng để chứng cứ cho cô lấy Nhưng mà Để ràng buộc các cô gái quá dễ với tụi nó mà Có cô cần danh á Thì tụi nó ràng bằng danh Cần tiền Thì bằng tiền Nhưng cuối cùng lại á Các cô cũng chỉ là nô lệ của tụi nó thôi Suy cho cùng thì cũng không có bằng chứng gì cả Vậy thì mục đích ngày hôm nay anh hẹn em Là để nói chuyện gì? À Nếu mà cô không nhắc á Chắc tôi cũng quên luôn Tôi muốn cảnh báo cho cô biết á Tên Thịnh á Không hề đơn giản Và hắn với chị Kim Có một mối quan hệ rất mờ ám Mờ ám á? Dựa vào đâu mà anh khẳng định như vậy? Tôi phát hiện ra Tất cả những giấy tờ Thuộc quyền sở hữu của công ty Mà tôi đứng tên Chuyển hết cho tên thần Thật vậy á? Thật sự là vậy Chuyện này không nhỏ đâu Lại có bằng chứng rõ ràng nữa Vậy anh muốn em làm gì cho anh? Cô thì làm được gì cho tôi Tôi chỉ muốn nhắc cô thôi Tránh xa hắn ra Hắn có thể nuốt chẩn cô bất cứ lúc nào Em hiểu rồi Anh yên tâm Em không để bị mắc lừa đâu à, Em à. xin lỗi ạ à, à, Tôi làm xong tôi sẽ báo cáo chị được rồi Anh ra ngoài làm việc đi Nhi Ngồi đi em Dạ Em đó nha Hình như không có duyên với đại gia thì phải Lần nào ký hợp đồng cũng xảy ra chuyện hết Em xin lỗi chị Mà lúc đó em cũng không biết phải làm thế nào Tự nhiên đang vui Ông đại lăn đùng ra ngủ Em sợ quá tìm quanh Nhưng mà không thấy anh Thịnh đâu cả Sao em không gọi điện cho anh Thịnh? Lúc đầu máy em lại hết pin ạ Không được Chắc chị phải nhờ Lan nhảy vô vụ này Chứ nếu ông Đại mà giận Công ty lại mất hợp đồng lớn nữa Lại không bắt máy Hình như cái Lan không muốn hợp tác với công ty nữa thì phải Chị gọi lại thử xem Gọi từ hôm qua rồi Vẫn không có ai trả lời hết Anh nghĩ rất có thể Là anh bị lộ rồi Em nên rút về đi Không anh ơi Em về đây chỉ để báo cáo tình hình với anh thôi Em đã có chứng cứ Chứng thực công ty Baby chuyên cung cấp gái gọi cho đại gia Nhưng mà em đã quên mục đích của cuộc điều tra này là gì rồi sao Trong khi vụ án Hồng Nhung chúng ta vẫn chưa bắt được hung thủ Hồng Nhung chính là nạn nhân của đường dây này Ta xin lệnh phá đường dây chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ anh ạ à. Em đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi Từ việc em cố tình tráo ly nước có thuốc mê cho tên đại Đã làm lộ thân phận của em Anh nghĩ là em rút về đi không đâu ạ Em đã đi tới đây rồi Bây giờ anh bảo em rút Có khác nào anh chặn đường sống của em đâu Nhưng mà em đã bước dây động rừng rồi Lỡ có chuyện gì xảy ra Một mình em làm sao trở tay kịp đây Anh Thành Anh nghe em nói ạ Thịnh đã được toàn quyền điều hành công ty Baby Tức có nghĩa là thân phận cũng như mối quan hệ của Thịnh và Kim Không hề đơn giản một tí nào Ta có thể dựa vào điều này để mở rộng hướng điều tra anh ơi không Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa 
Anh sợ rằng là Có thể em sẽ là Hồng Dung thứ hai Anh quyết định rồi Em phải rút về liền Và ngay hôm nay Nhưng nếu nạn nhân tiếp theo không phải là em thì sao ạ? À? Anh có sẵn sàng đứng đó quanh tay Nhìn kẻ biến thái tiếp tục hại những người vô tội nữa hay không? Tí em là ai? Ngọc Lan Em đã vào hang rồi Kiểu gì thì kiểu Em cũng phải bắt băng được sói Anh có tin ở em thích xem mà chuyện của anh lắm bây giờ em nói đi anh phải giải quyết nó như thế nào em hứa em hứa từ nay về sau vũ nó sẽ không xem nhập bất kỳ chuyện gì của anh nữa anh tha cho nó đi được không vô ích thôi em biết tánh em trai em mà cái đầu nó cứng lắm <cười> à, để anh xem cái đầu nó cứng đến cỡ nào Anh mà giết Vũ Anh giết em luôn đi Làm sao mà anh có thể giết em được Em rất có giá trị đối với anh Coi như em xin Coi như là em xin Em xin Anh tha cho Vũ được không anh? Em xin anh Anh tha cho em em được không anh? Em xin anh đó Em có quyền thương lượng với anh sao? Em... Hả? Anh tha cho Vũ được không anh? Vãn xin đi Vãn xin đi anh... Em càng đau đớn Anh lại càng thích Vãn xin đi Hãy để anh đánh cho em Phan <cười> xin anh đi Anh ơi, chị Kim không có ở đây ạ à? Hôm nay chị Kim bật công việc, không đến công ty Nên anh thay mặt chị Kim giải quyết toàn bộ công việc ở đây Dạ vâng ạ à. à, Em nghe nói là công ty mình đang muốn tìm một người mẫu Cho buổi trình diễn thời trang biển sắp tới Em muốn xin chị Kim cho em tham gia để lấy thêm kinh nghiệm Anh thì em có được không ạ? À? Được chứ Ai không được chứ Em, lúc nào cũng là lựa chọn số 1 mà <cười> Có thật như vậy không ạ? Mà có chắc Là em sẽ tham dự hay không? Để anh còn biết Sắp xếp vài cuộc gặp bên lề Không biết Em có ngã hứng hay không? Cuộc gặp bên lề à? Vậy tôi có nghĩa là Ngọc Lan và những người mẫu khác Sẽ không đi cùng với em à? À... Ngọc Lan thì chắc là không Mấy bữa rồi không liên lạc được Là bởi vì Lan vi phạm hợp đồng của công ty Mà chị Kim thì không thích làm việc với những người không có nguyên tắc Mất hết uy tín của công ty em ạ Vâng ạ à, Anh Thịnh có biết vì sao 
Ngọc Lan lại muốn rời khỏi công ty của mình không ạ? À? Chắc là thiếu nợ Bỏ trốn rồi Mà Không có Lan Thì em càng dễ tỏa sáng chứ sao Anh thấy vậy thật à? Alo, anh Vũ hả? Anh đi tới đâu rồi? Cái người đó còn đang đứng trước quán ăn đợi em nè Anh tới lẹ đi, em sổ quá à Dạ dạ Lan Dạ, anh Vũ Cái gì vậy? Nói kìa, nói kìa, nói kìa Thôi được rồi Em sẽ không giấu anh nữa Em Và Phương Linh Kể cả Hồng Nhung Được chị Kim giới thiệu Cho mấy ông đại gia Mấy ông bỏ tiền ra Mua vui với tụi em Chuyện này anh nghi ngờ từ lâu rồi Nhưng mà Tại sao Hồng Nhung lại bị giết Nếu mà không hợp tác á Cùng lắm á Thì cắt hợp đồng thôi anh à mà điều quan trọng á là không nhung nó biết quá nhiều về bọn này nó đã từng gặp một tên môi giới và em nghĩ chính vì điều đó mà khiến nó gặp nguy hiểm vậy là bọn chúng giết hồng nhung đi gì khẩu đúng không chị kim giữ vai trò gì trong đường dây này chị kim dụ dỗ mấy đứa người mẫu để đi chơi mấy ông đại gia Tụi nó nhận tiền Sợ lắm cho nên đâu có dám khai Em cũng vậy Nhưng mà em xui xẻo Gặp chúng một tên đại gia giỡn Em không chịu nổi nên em muốn dừng lại Nhưng mà tụi nó đâu có muốn tha cho em Anh không tin Chị Kim có thể làm cho nó một mình Bây giờ Em sợ quá, giờ em không biết phải làm gì hết á Chẳng lẽ em có chị trốn vậy hoài Có phải tên Thịnh á Bắt em đi gặp ông Lý đúng không? Em nên đi gặp ông Lý Nhưng mà... Em yên tâm Tụi nó sẽ không dám ra mặt sau cái chết của Hồng Nhung đâu Em đi gặp ông Lý đi Tụi nó sẽ tạm tha cho em Sau đó mình thu thập thông tin Rồi mới tố giác được tụi nó Em yên tâm Anh sẽ đi theo em Có gì thì em cứ gọi cho anh Anh sẽ có mặt ngay Vậy Anh chờ điện thoại của em nha Khi nào mà Em hẹn gặp được tụi nó Em sẽ gọi cho anh em chậm chạp quá ông lý gọi cho em nhiều lần nhưng em không nghe máy ông giận rồi nên bây giờ ấy chỉ có anh thôi Ông cũng vậy Tôi cũng sẽ làm theo lời của ông à. 
con muốn tha cho tôi đi Muộn rồi Quá muộn rồi <cười> Trước khi mày chết Tao sẽ cho mày biết Tao là ai Biết rồi ạ à. Dạ em chào chị Em có thể giúp được gì cho chị ạ à? Chào em Tìm giúp chị cô gái này Có hẹn khách ở đây Em check xem phòng số bao nhiêu Thưa chị là giờ này là có hai đặt phòng 601 và 401 Cảm ơn em Chào chị Chúng tôi đang truy bắt nghi phạm Hoàng Vũ Còn đây là lệnh khám xét công ty Các anh cứ làm nhiệm vụ Mời anh ngồi Cảm ơn chị Lần cuối chị gặp Hoàng Vũ là khi nào? Ba ngày rồi Tôi đã đuổi nó ra khỏi công ty Và từ đó cho tới nay Tôi chưa gặp lại Vũ Tôi xin lỗi Alo Tôi nghe đây Sao? Hoàng Vũ không có ở nhà anh ta hả? Được rồi Các cậu hãy đến tìm gặp những người sống gần nhà Hoàng Vũ Để lấy thông tin ừ. Chị có biết hiện giờ Hoàng Vũ đang sống ở đâu không? 
Tôi không biết Chứ nếu biết Tôi đã khai với mấy anh rồi Tôi rất hiếm khi thấy người chị nào có thể thành khẩn khai báo Trong khi em trai của mình phạm tội cả Thật ra khi đọc báo Tôi thấy tin tức Vũ là một tội phạm rất là nguy hiểm Cho nên thật lòng Bản thân tôi Tôi không dám che giấu à, Không biết là mọi người đâu hết rồi mà chỉ có một mình chị ở công ty thế này Mọi người đang tham dự một sự kiện lớn ở Nha Trang Cho nên tất cả mọi người tập trung ra đó hết rồi Cảm ơn chị đã hợp tác Nếu Hoàng Vũ không chịu ra đồ thú Chúng tôi sẽ phát lệnh truy nã Anh muốn có bằng chứng phạm tội của Thịnh Nhưng em lại không đưa ra được Trong khi bằng chứng phạm tội của Hoàng Vũ rất rõ ràng rồi Từ camera khách sạn cho thấy Hoàng Vũ đã vào phòng của nạn nhân gây án Sau đó bỏ trốn khỏi khách sạn Hình ảnh quá rõ ràng không còn gì để chối cãi nữa Lúc đó em cũng có mặt ở khách sạn Em có chạm phải một tên áo đen Tên này bịt mặt khẩu trang kín mít Rất khả nghi Sau đó em đuổi theo hắn Ra thấy cổng thì hắn biến mất Sau đó thì em có check lại cam Không thấy bất cứ một tên áo đen nào ở đó cả Anh không thấy việc này mờ ám hay sao ạ Anh Thành Em chắc chắn đó là tên Thịnh Ánh mắt đấy Em không thể nhầm lẫn với ai khác được Chị sao em biết là Ngọc Lan đến khách sạn Em theo dõi Vũ Ý của em là Hung thủ đã dùng Vũ để thay thế hắn Dạ Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dùng Vũ để dù hắn ra Gậy ông đập lưng ông Ý anh là Xin lệnh truy nã Vũ Cô ấy tỉnh dậy khi nào? Giờ báo cáo Cách đây 10 phút Bác sĩ đã cho cô ấy dừng hỗ trợ thở oxy Cô nhận ra tôi chứ Bây giờ tôi hỏi Cô sẽ trả lời Nếu đúng thì cô gật đầu Còn nếu sai thì cô lắc đầu Hoàng Vũ có phải là người đã tấn công cô không? Em chắc chắn đó là tên Thịnh Ánh mắt đấy Em không thể nhầm lẫn với ai khác được <cười> Chúng ta lại gặp nhau rồi Ngày nào mà chúng ta không gặp nhau Gặp ở những nơi cần gặp kìa anh có nhầm tôi với ai không tôi có hẹn với chị kim chị vừa ra ngoài rồi một lát thì chị sẽ về cô không cần phải chờ kim đâu nữ thượng quý ngay từ đầu tôi đã biết cô không phải là người mẫu bình thường rồi nhưng tôi nói để cô biết Cô cũng chỉ là con tốt thí Mà chỉ kim thí để đổi lấy vũ thôi <cười> Tốt hay là tướng Chờ qua sông mới biết được Tôi e là Cô vào thì dễ Nhưng ra thì khó lắm Tôi đâu có nghĩ như vậy Đừng giờ cho Đạn tôi nhanh hơn đó Lấy súng ra Nhanh Để xuống đất Để xuống xuống đất Cho hai tay lên đầu Cho hai tay lên đầu Đã xuống qua đây đã xuống qua đây đi lên lầu
anh thịnh anh vào bước đường cùng rồi cho dù anh có bắn tôi ở đây anh cũng không thoát được đâu chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ để bắt anh <cười> hôn hồn đối xử với ta ngoan ngoã anh sẽ nhẹ nhàng êm ái thôi còn không á còn không thì chuyện tôi đã sắp xếp không có cả đi các đồng chí làm nhiệm vụ vũ văn thịnh anh đã bị bắt vì tội giết người mẫu hồng nhung tổ chức môi giới đường dây cá gọi cao cấp lừa đảo chiếm đoạt tài sản công ty ba bi đánh đập và hành hung người thi hành công vụ và các tội trạng khác các đồng chí dậy đi cô kim mọi chuyện đã kết thúc Em có sao không? Anh nghĩ là em có sao không? Không sao đâu Chị ấy đã phối hợp với công an điều tra Sẽ được cân nhắc hoàn hồng Anh đừng lo lắng quá <cười> Bây giờ chúng tôi sẽ niêm phong ngôi nhà này lại Để giữ làm hiện trường điều tra Mong là anh sẽ thay mặt cô Kim Hợp tác với chúng tôi Đương nhiên 
Tôi còn chưa cảm ơn các anh đã giải cứu chị em tôi mà Tại sao tình hình thay đổi phức tạp như vậy? Anh không thông báo gì với em Anh sẽ tính chuyện này với em sao? Bởi vì biết cái tính của em á Hiếu chiến, bốc đồng Làm việc thiếu suy nghĩ Thiếu hợp tác cùng anh em đồng đội Nên đương nhiên là mọi người không cho em biết rồi Nhưng... Sao anh biết là em ở đây? Sau khi Lan tiết lộ thịnh chính là hung thủ Thì anh tin chắc rằng Em đang hành động Ra là vậy Cảm ơn các anh Nếu mà không nhờ các anh á Thì tinh thịnh sẽ đưa chị em tôi đến bước đường cùng Chúc mừng em Vụ án đã khép lại thành công Công lớn phải thuộc về anh chứ Thì Cũng có công của em vậy <cười> Mà nè Ngày mai Viết biên bản tường trình nộp cho anh Cái tội Tự ý hành động Không báo cáo cấp trên Dạ rõ